வெல்கம் ஆஃப்டர் த பெல்ட் போன வீடியோ நம்ம ஆப்ஜெக்ட் கிரியேஷனை பற்றி பார்த்தோம் அதாவது நியூ கீவேர்ட் யூஸ் பண்ணி ஸோ இப்போது நம்ம த நெக்ஸ்ட் வே ஆஃப் க்ரியேட்டிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதாவது ஆப்ஜெக்ட் லிட்ரல்ஸ் அதை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ ஆப்ஜெக்ட் லிட்ரல்ஸ் வந்து இட்ஸ் அ அனதர் வே ஆஃப் க்ரியேட்டிங் யுவர் ஆப்ஜெக்ட் ஓகே ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் லிட்ரல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆப்ஜெக்ட்ஸ் கூட கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வென் அ ஃபங்க்ஷன் இஸ் யூஸ்ட் இஸ் அன் ஆப்ஜெக்ட் த யூசர் ஹேஸ் டு கீப் ட்ராக் ஆஃப் த ஆர்குமெண்ட்ஸ் பாஸ்ட் ஸோ இப்போ நார்மலி நம்ம போன வீடியோவில் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் அதில் சர்டன் ஆர்குமெண்ட்ஸ் கூட பாஸ் பண்ணோம் கன்சிடர் இப்போ நம்ம ஆர்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாஸ் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு போகிறதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இங்கே மூணு ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணனா அங்கேயும் நான் மூணு ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணுறேனா இல்லையான கணக்கு வச்சுக்கணும் ஸோ அதுக்கு உண்டான ட்ராக்ஸ் நான் வச்சுக்கணும் ஓகே ஸோ கன்சிடர் தேர் மே பி சம் மிஸ்டேக்ஸ் ஹேப்பனிங் ஸோ இங்கே மூணு ஆர்குமெண்ட் கொடுத்துருப்பேன் ஆனால் அந்த இடத்துல ரெண்டு தான் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதாவது ப்ராப்ளம் சக்கர ஆகலாம் ஸோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் லிட்ரல்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க இந்த ஆப்ஜெக்ட் லிட்ரல்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா த யூசர் கேன் ப்ரொவைட் த ஃபீல்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கீ ஆர் பே வேல்யூஸ் ஸோ இதில் எப்படின்னா வந்து எல்லாமே ஒரு கீ ஆர் வேல்யூ பேர்ஸ் மூலமாக தான் வரும் இது நேம் அண்ட் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப பிரபலமாக ப்ரோக்ராமிங்கில் வந்து ஸோ இது சென்டாக்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வேர் இஸ் அ கீபோர்ட் மை ஓபிஜி இஸ் மை ஆப்ஜெக்ட் நேம் ஈக்குவல் டு பாருங்கள் நியூ இல்லை ஆப்ஜெக்ட் இல்லை நம்ம ஃபங்க்ஷன் இல்லை எதுவுமே இல்லை ஜஸ்ட்டு ஒரு செட் ப்ராக்கெட்ஸ் போட்டு உள்ள ப்ராப்பர்ட்டி கொலன் வேல்யூ கம்மா ப்ராப்பர்ட்டி கொலன் வேல்யூ இந்த மாதிரி எவ்வளோ ப்ராப்பர்ட்டி எவ்வளோ வேல்யூஸ் வேணால் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ ஜஸ்ட் இப்போ கன்சிடர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேம் கோலன் ராமன் ஏஜ் கோலன் டுவெண்ட்டி நைன் அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் நீங்கள் ஓகே ஸோ இதில் எதுவும் டைனமிக்காக நீங்கள் நியூ யூஸ் பண்ணி அலாகேட் பண்ணணும்னு அவசியமே இல்லை அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஹவு டு மேனிப்புலேட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இந்த மேனிப்புலேஷன் ஆப்ஜெக்ட்ஸை பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நம்ம எல்லா கிளாஸில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸை ஐ மீன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸை வந்து நம்ம டாட் ஆப்ரேட்டர் மூலமாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியும்னு நம்ம பார்த்தோம் ஓகே கன்சிடர் டாட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணாமல் ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணாமல் டைரெக்டாக நான் வந்து என்னோடய கிளாஸில் இருக்கிற அந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸ் நான் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்டேன்னா நான் வந்து ஒரு ஷார்ட் கட் அப்ரோச் யூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு பேர் தான் இந்த வித் கீவேர்டு வித் கீவேர்டு கொடுத்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணாமல் டாட் ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணாமே உங்கள் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் மெத்தட்ஸை நீங்கள் ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ அதுக்கு உண்டான சென்டாக்ஸ் தான் அது வித் என்ன ஆப்ஜெக்ட் அந்த ஆப்ஜெக்டாக நம்ம இந்த இடத்துல பாஸ் பண்ணணும் ஃபைன் ஸோ நம்ம இந்த ரெண்டுத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சாம்பிள் கோடிங் பார்ப்போம் இன்னும் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஃபைன் நம்ம இப்போ ஆப்ஜெக்ட் லிட்ரல்ஸ் அண்ட் வித்துக்கு உண்டான சாம்பிள் கோடிங்கை பார்ப்போம் ஸோ இது நான் ஆல்ரெடி ஒரு கோடு எழுதி வச்சுருக்கேன் இது வந்து என்னோடய ஆப்ஜெக்ட் லிட்ரல்ஸோட எக்ஸாம்பிள் ஸோ இப்போ என்னோடய ஹெட் செக்ஷனில் பாருங்கள் நான் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் டேக் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்குள்ளே நான் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அது ஆப்ஜெக்ட் நேம் வந்து புக் ஃபைன் அந்த ஆப்ஜெக்ட்டு பாருங்கள் நான் நியூ கொடுக்கல ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கல எதுவுமே தரல ஜஸ்ட் இந்த ஃப்ளவர் பேக்கெட்ஸ்குள்ள கீ கீ வந்து இந்த இடத்துல நான் நேம் வந்திருக்கேன் நீங்கள் என்ன வேணால் தரலாம் கோலன் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைனு ஒரு ஸ்ட்ரிங் வேல்யூ நான் பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு ஆத்தர் செகண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கு உண்டான வேல்யூ வந்து ராஜ் அப்படின்னு பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் எடிஷன் தேர்ட் ப்ராப்பர்ட்டி அதுக்கு வேல்யூ வந்து த்ரீ அப்படின்னு பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா என்னோடய ஃப்ளவர் பேக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணி சென்ட் கொள்ளு தந்திருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களோட ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு உண்டான வேல்யூஸை வந்து லிட்ரல்ஸாக நீங்கள் பாஸ் பண்ணலாம் அப்படி பாஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை பாருங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண தேவையில்லை மெமரி அலோகேட் பண்ண தேவையில்லை எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை ஃபைன் ஜஸ்ட் இந்த இது தான் மோஸ்ட் யூஸ்ட் அப்ரோச் இனி தேதியில் ப்ரோக்ராமிங்கில் எவ்ரி ஒன் கோ ஃபார் திஸ் ஆப்ஜெக்ட் லிட்ரல் சரிங்களா ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் இப்போது நான் என்னோடய பாடி செக்ஷனில் நான் ஸ்கிரிப்ட் டேக்கில் ஆக்சஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த புக் நேம் வந்து நான் டைரெக்டாக அந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் நேம் டாட் நேம் ஆக்சஸ் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த மூணு நேமாக இருக்கட்டும் ஆத்தராக இருக்கட்டும் அண்டிஷனாக இருக்கட்டும் மூணுமே எனக்கு 
ஃபைன் ஸோ இதை பாஸ் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த இடத்துக்கு போகும் ஸோ புக் நேம் இஸ்கோல் டு எஸ்டிமல் ஃபைவ் ஆத்தர் நேம் இக்கோல் டு ராஜ் ரெடிஷன் நம்பர் இஸ் இக்கோல் டு த்ரீ ஸோ இப்போ இது மூ இந்த மூணுத்தையும் நான் வந்து திஸ் டாட் நேம் திஸ்ஸும் வந்து நம்ம போன வீடியோலே பார்த்தோம் இட் ரெஃபர்ஸ் டு த கரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் இந்த இடத்துல கரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்து எஸ்டிமல் ஃபைவ் தான் ஸோ எஸ்டிமல் ஃபைவோட நேம் எஸ்டிமல் ஃபைவ் எஸ்டிமல் ஃபைவ் டாட் ஆத்தர் வந்து ராஜ் எஸ்டிமல் ஃபைவ் டாட் எடிஷன் வந்து த்ரீ அண்ட் இந்த இடத்துல பாருங்கள் திஸ் டாட் ரேட்டிங் ரேட்டிங் வந்து என்னோடய ப்ராப்பர்ட்டி தான் ஸோ அதுக்கு நான் குவாலிட்டி அப்படிங்கிற இந்த மெத்தடை நான் அசைன் பண்ணியிருக்கேன் ஃபைன் நம்ம இது போன வீடியோலே பார்த்துருக்கோம் ஹவு டு அசைன் அ ஃபங்க்ஷன் டு அ ப்ராப்பர்ட்டின்னு ஸோ இந்த இடத்துல ஃபங்க்ஷன் குவாலிட்டிக்குள்ளே பாருங்கள் நான் வித் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் வித் அண்ட் திஸ்ஸுன்னு கொடுத்துருக்கேன் திஸ் இட் ரெஃபர்ஸ் டு த கரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் கரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ் ஃபைன் ஸோ இந்த இடத்துல பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து இந்த புக் நேம் ஈக்குவல் டு அண்ட் கன்கேட்னேஷனில் பாருங்கள் நான் ஜஸ்ட்டு நேம் தான் தந்திருக்கேன் அதாவது இந்த ப்ராப்பர்ட்டி நேமை மட்டும் தான் தந்திருக்கேன் எந்த விதமான டாட் ஆப்ரேட்டரும் தரல எந்த விதமான ஆப்ஜெக்ட் நேமும் தரல ஜஸ்ட் ஆத்தர் டேரெக்டாக அந்த ப்ராப்பர்ட்டி நேமே டேரெக்டாக தந்துட்டேன் நான் ஸோ இல்லை நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா இந்த வித் கீபர்ட் வில் ஹெல்ப் இன் Uh, using the properties and uh, methods without calling or using an uh, dot operator dot operator use panname or object use panname nammala properties and methods access panikka mudiyum fine so na idu ponga execute pani kaatra paranga namakku same output vandirukku so for a little demonstration na enna panna porana enoda inda rendu idu comment pannirra இப்போ நான் வித்து கமெண்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ எக்ஸிக்யூட் ஆகுதா அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் பாருங்கள் நமக்கு எதுவுமே எக்ஸிக்யூட் ஆகலை பிகாஸ் நம்ம வித் கீபர்ட் யூஸ் பண்ணல அண்ட் இந்த இடத்துல வி டென்ட் யூஸ் எனி திங் ஃபைன் ஸோ இப்போ அந்த இடத்துல நான் வந்து ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ் டாட் நேம் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ் டாட் ஆத்தர் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ் டாட் ரிஷின் இப்போ நான் எப்படி யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பார்ப்போம் அவுட்புட் பாருங்கள் நம்மளுக்கு இப்போ அவுட்புட் ரெண்டர் ஆகுது பட் இனிஷியலாக ஏன் ரெண்டர் ஆகலன்னு நம்ம வித் கீபர்டு கொடுக்கல அண்ட் இந்த டாட் ஆப்ரேட்டர் இந்த பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் நேமாக நம்ம தரலை ஸோ இப்படி நான் வித் கீபர்டு யூஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு வேல் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் இப்போ கன்சிடர் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது இப்போ ஒன்றுக்கு மேல்பட்ட ஆப்ஜெக்ட் இருந்ததுன்னா என்னால் எல்லாத்தையுமே கொடுத்துட்டுக்க முடியாதுல்ல அதுக்கு தான் நான் இந்த வித் கீபர்டு யூஸ் பண்ணுறேன் ஃபைன் ஐ ஹோப் சோ இண்ட்ரெஸ்ட் டு தட் Now let's get back to the slides. So, we are using prototype. Let's see how we use prototype. So, we are using the prototype in JavaScript. Let's see how we are using the prototype. Let's see how we are using the existing class. We are using the existing class. We are using the property or method. We are using the prototype property. We are using the prototype property. We are using the prototype property. So, I can do that. But, we are using the instance of the instance. ஓகே ஸோ விச் இஸ் ஆப்வியஸ்லி அ டைம் கன்சியூமிங் ஜாப் ஒவ்வொரு இன்ஸ்டன்ஸுன்னா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் ஓகே இப்போ ஆயிரம் இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னா ஆயிரம் இன்ஸ்டன்ஸுக்கும் நான் அந்த பர்டிகுலர் நியூ ப்ராப்பர்ட்டியோ மெத்தடோ நான் திருப்பி திருப்பி எழுதிட்ருக்கணும் ஓகே ஸோ இது தவிர்க்கிறதுக்காக தான் இந்த ப்ரோட்டோடைப் ப்ராப்பர்ட்டியை கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா யூசர் வந்து அந்த பர்டிகுலர் கிளாஸுக்கு ஒரே ஒரு வாட்டி இந்த ப்ரோட்டோடைப் ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை வேல்யூ எந்த வேல்யூ வேணால் கொடுத்துறோம்னா அந்த கிளாஸ்கில் இருக்கிற எல்லா இன்ஸ்டன்ஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கும் அது அப்ளை ஆகிடும் ஸோ நான் ஒரு வாட்டி எழுதினா போகிறோம் இட் அப்ளைஸ் ஃபார் ஆல் ஸோ அதில் இருக்கிற சின்டாக்ஸை பார்த்தீங்கன்னா மை ஓபிஜிங்கிறது என்னோடய ஆப்ஜெக்ட் நேம் டாட் ப்ரோட்டோடைப் டாட் ப்ராப்பர்ட்டி ஈக்குவல் டு வேல்யூ அவ்வளோதான் இது கொடுத்து விட்டிங்கன்னா அந்த கிளாஸ்கில் இருக்கிற எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கும் அந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டி வேல்யூ அப்ளை ஆகிடும் அதே மாதிரி மெத்தடும் நம்ம இந்த மாதிரி இன்லைன் ஃபங்க்ஷன் எழுதி பண்ணலாம் ஃபைன் ஸோ நம்ம இதை எலிஸ்ட்ரேட் பண்ண மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் பார்ப்போம் ஸோ இப்போ நான் ஆல்ரெடி ஒரு ப்ரோக்ராம் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமில் பாருங்கள் நான் என்னோடய ஸ்கிரிப்ட் டேகில் பாருங்கள் நான் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று வந்து ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ் அண்ட் சிஎஸ்எஸ் த்ரீ ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுமே புக்குங்கிற அந்த கிளாஸை சேர்ந்தது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு புக் கிளாஸில் பார்த்திங்கன்னா மூணு வேல்யூ பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஹெச்டிஎம்எல் ஃபைவ் ராஜ் அண்ட் த்ரீ சிஎஸ்எஸ் த்ரீயில் இருக்கிற புக் வேல்யூக்கு புக்குங்கிற கிளாஸுக்கு திருப்பி மூணு
கன்சிடர் இப்போ எனக்கு புதுசாக ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை நான் உள்ளே இன்சர்ட் பண்ணணும் ரெக்கு போகிறேன் அதாவது பப்ளிஷர் ஓகே எஸ்டிமல் ஃபைவ்க்கு நான் பப்ளிஷரை இன்க்ளூட் பண்ணணும் சிசிஎஸ் த்ரீக்கும் நான் பப்ளிஷரை இன்க்ளூட் பண்ணணும் ரெண்டுமே டாட்டா தான் ஓகே க நான் இப்போ கன்சிடர் நான் ரெண்டு வாட்டி எழுதணும் அந்த இது எஸ்டிமல் ஃபைவ் டாட் பப்ளிஷர் இக்குவல் டு டாட்டா சிசிஎஸ் த்ரீ டாட் பப்ளிஷர் இக்குவல் டு டாட்டா நான் ரெண்டு வாட்டி எழுதினா தான் அந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் போய் அப்ளை ஆகும் ஓகே இப்போ தௌசண்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருந்தால் அந்த மாதிரி நான் தௌசண்ட் வாட்டி எழுதணும் அதனால தான் நான் சொன்னேன் சைட்டில் டைம் கன்சியூமிங் ப்ராசஸ் ஓகே இது நான் உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு எங்கள் எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சு பப்ளிஷர் டாட்டா சிஎஸ்எஸ் த்ரீக்கும் பப்ளிஷர் டாட்டான்னு வந்துடுச்சு ஃபைன் பட் இது எனக்கு எக்ஸாக்ட் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் வே ஆஃப் கோடிங் கிடையாது எத்தனை மட்டும் நான் எழுதிட்டுருப்பேன் மினிமைஸ் கோடிங் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ அதுக்கு தான் நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதை கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போது இந்த எஸ்டிமல் ஃபைவ் அண்ட் சிஎஸ்எஸ் த்ரீ இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டுமே எந்த கிளாஸை சேர்ந்தது புக்குங்கிற ஒரு கிளாஸை சேர்ந்தது இல்லையா ஸோ டேரக்டாக நான் அந்த புக்குங்கிற அந்த கிளாஸை யூஸ் பண்ணி ஓகே நம்ம என்ன ப்ராப்பர்ட்டியை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் ப்ரோட்டோ டைப் இல்லையா ஸோ அந்த ப்ரோட்டோ டைப் ப்ராப்பர்ட்டியை கொடுத்துட்டு ஓகே புக் டாட் ப்ரோட்டோ டைப் டாட் என்ன ஆக்ட் எந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம உள்ள இன்சர்ட் பண்ண வச்சுக்கப்புறம் பப்ளிஷர் அப்படிங்கிறது ஸோ பப்ளிஷர் ஈக்குவல் அண்ட் டு டாட்டா ஓகே ஸோ இது நான் இப்போ கமெண்ட் பண்ணுறேன் இதை கொடுக்குறதுக்கு முன்னால் என்னோடய அவுட்புட்டை பாருங்கள் ரெண்டுத்துக்கு பாருங்கள் அன்டிஃபைன் வந்துச்சு ஏன் அன்டிஃபைன் வந்தது பப்ளிஷர்னு ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டியை நான் இங்கே இன்சலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் என்னோடய அவுட்புட்டில் ப்ரிண்ட் பண்ண சொல்லி பட் பப்ளிஷருக்கு ஒரு வேல்யூவே இல்லை ஸோ நம்ம இது போன ப்ரீவியஸ் வீடியோ இதில் பார்த்துருப்போம் ஒரு வேல்யூ வந்து இன்சலைஸ் ஐ மீன் டிக்ளேர் பண்ணிட்டோன்னா அதுக்கு வேல்யூ எதை இன்சலைஸ் பண்ணலனா அது வந்து அன்டிஃபைனுங்கிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து சேர்ந்துடும் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல பப்ளிஷுங்கிற ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி க்ரியேட் ஆகிடுச்சு பட் அதுக்கு எந்த வேல்யூமே இல்லை ஸோ இப்போ நான் என்ன சொல்லிட்டேன்னா ரெண்டுத்துக்குமே டாட்டானு ப்ரோட்டோ டைப் ப்ராப்பர்ட்டி மூலமாக பப்ளிஷ் பண்ணிவிடு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ அன்டிஃபைன்லேருந்து அது என்ன ஆகுது பாருங்கள் டாட்டாக்கு மாறிடுச்சு ஸோ ஒன் லைன் ஆஃப் கோடில் நான் எவ்வளோ கிட்டத்தட்ட ஒரு இன்னும் ஆயிரம் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ஆயிரம் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் நான் வந்து ஒரே பப்ளிஷர் தான் அப்படின்னா நான் திருப்பி திருப்பி எழுதிட்டுருக்க தேவையில்லை ஓகே ஜஸ்ட் இந்த ஒரு லைன் நான் இன்க்ளூட் பண்ணாலே போதும் சார் இட் அப்ளைஸ் ஃபார் ஆல் த இன்ஸ்டன்சஸ் இன் தட் பர்டிகுலர் கிளாஸ் ஃபைன் ஸோ இதுதான் அந்த ப்ரோட்டோ டைப்போட யூ மெயின் யூஸே ஐ ஹோப்ஸ் யூ அண்டர்ஸ்டூட் திஸ் நோ லெட்ஸ் கெட் பேக் டு திஸ் ஃபைன்ஸ் ஃபைன் நம்ம இப்போ செஷனோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு நெக்ஸ்ட் செஷனில் நம்ம ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் இருக்கிற கோர் அதாவது மெயின் ஆப்ஜெக்ட்ஸை பற்றி பார்ப்போம் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார்